ஓகேங்களா நடப்பு திசை வந்து போன திசை அவருக்கு செவ்வாய் திசை நடப்பு திசை ராகு திசை இந்த ராகு தசைக்கும் செவ்வாய் தசைக்கும் என்ன சார் வித்தியாசம் அதாவது செவ்வாய்ங்கிறது ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு கொஞ்சம் சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் கூட மொத்தமாக கூட்டி கழிச்சு பார்ப்போம் செவ்வாய் தசை வந்து அவருக்கு நல்லதாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இப்போ நடக்குது ராக தசை இது ஒன்று ஐந்து ஏழு ஒம்பது பதினொன்று இது மிதமான வகையில் தான் வருமானம் வரும் ஆனால் ஆரோக்கியம் வந்து இந்த ராகு தசையில் நல்லா இருக்கும் ஆரோக்கியம் நல்லா இருக்கும் நிறைய மக்களோட தொடர்புகள் இருக்கும் கடன் என்ன தான் கடன்லாம் ராகு தசையில் அடைச்சிருவார் செவ்வாய் தசையில் கொஞ்சம் கடன் வந்திருக்கும் ஏன்னா அது ஆறு வந்தது இல்லையா ஆனால் செவ்வாய் தசையில் கொஞ்சம் கடன் வந்திருக்கும் ப்ராப்பர்ட்டி ஏன்னா வாங்கியிருப்பீங்க ப்ராப்பர் ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கினீங்களா ரெண்டு ப்ராஃபிட் இருக்கா அவங்ககிட்ட ஒன்றும் வாங்கிங்களா நல்லா விஸ்தாரமாக வாங்கியிருக்கலாம் ஓரளவுக்கு நல்லா விஸ்தாரம் ஏன்னா செவ்வாய்ங்கிறது இந்த நாலு ஆறுங்கிறது நல்ல அமைப்பு தான் பூமி காரகனாகவும் இருக்கிறதால ஒரு செட்டில் ஆன மாதிரி இருந்துருக்கும் சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் கூட அது அட்ஜஸ்ட் ஆகிடும் ஏன்னா லக்ன பாவம் நல்லா இருக்கிறதால பெரிய அளவுக்கு நோய் நொடிகளாக வராது ஏன்னா மேலோட்டமாக பார்த்தீங்கன்னா அது ஜாதகத்தில் எல்லா பாவமும் ஒற்றைப்படை பாவம் தான் ஒற்றைப்படை பாவம் தான் இருக்குது இந்த ஒற்றைப்படை பாவம் அதிகமாக இருந்தாவே அவங்க பெரிய அளவுக்கு வியாபாரம் இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது சார் அப்படி ஒற்றைப்படை பாவம் தான் இருக்குது இந்த ராகு தசையை பொறுத்த வரைக்கும் ஜோதிடம் மற்றவருக்கு ஆலோசனை கூறுதல் கமிஷன் வியாபாரம் இந்த மாதிரி பண்ணலாம் இப்போ என்ன பண்ணிட்டுருக்கீங்க சார் கோயில் அச்சுக்கிறா அப்போ நல்லா இருக்கு சார் ஆ அப்போ நல்லா இருக்கு சரிங்களா அது பிரச்சனை இல்லை நிம்மதியாக இருக்கும் ஆ புரோஹிதம் வந்து நல்லா இருக்கு சார் ஏன்னா புரோஹிதுங்கிறது குருவோட காரணம் குரு வந்து வருமானத்தை தரக்கூடிய நிலையில் தான் இருக்கு ஜோதிடத்தையும் தொழிலாக எடுத்துக்கலாம் எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா என்ன ஒன்று இந்த இந்த ராகு தசையை பொறுத்த வரைக்கும் மிதமான இன்கம் ராகு தசை ராகு புத்தி விட்டுருங்க இதில் பெரிய அளவுக்கு சம்பாதிக்க முடியாது குரு புத்தி சம்பாதிக்கலாம் குரு என்ன காமிக்குது பாருங்க ஆ குரு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு பத்துன்னு காமிக்கிறதுல குரு தசையில் குரு புத்தி வரும்போது கொஞ்சம் சம்பாத்தியம் கொஞ்சம் வர ஆரம்பிக்கும் ஓரளவுக்கு அதுக்கப்புறம் சனி வந்து கொஞ்சம் ஆவரேஜாக இருக்கும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் புதன் வந்து ஓரளவுக்கு தரலாம் ஒரு மூணு கிரகம் பொருளாதாரத்துக்கு நல்லா இருக்கு குரு புதன் செவ்வாய் இந்த மூணு கிரகம் பொருளாதார சம்பந்தமான விஷயத்துக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு மிதமான இன்கம் இப்போ புரோகிதம் இந்த மாதிரி வகைகள்லாம் பண்ணலாம் வாக்கு பழிதெல்லாம் இருக்கும் பிரச்சனைகள் எதுவும் வராது ஆயிலுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஓகேங்களா இந்த ராக தசையை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல ஆயுள் ஆரோக்கியம் இதெல்லாம் நல்லா இருக்கும் குரு தசை வரும்போது கொஞ்சம் ஹெல்த்து கொஞ்சம் இஷ்யூஸ் கொஞ்சம் இருக்கும் அப்போ இப்போ விட்டதெல்லாம் அப்போ பிடிச்சிடலாம் ஓகேங்களா லைஃப் வந்து ஒரு சந்தோஷமாக ஒரு சுதந்திரமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு தான் நான் புரோகிதங்கிறது எந்த பாவம் சார் ஒன்பது அந்த ஒன்பதாவது வீடு பாருங்கள் என்ன காமிக்குது ஒன்று அஞ்சு ஏழு ஒம்போதுங்கிறதால மிதமாக ஒரு ரிலாக்ஸாக சந்தோஷமாக இருக்கிற அமைப்பு இதே ரெண்டு ஆறு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய கோயில் நீங்களே கட்டுற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அந்த அமைப்பு கம்மி தான் ஒன்றா செவ்வாய் தசையில் ஒன்றா கட்டியிருக்கலாம் அப்போ கட்டிட்டு இப்போ கொஞ்சம் கலெக்ஷன் பண்ணியிருக்கலாம் இருந்தாலும் அது அடுத்து வரக்கூடிய தசை ஒற்றைப்படை பாவமாக போனதால் அது கொஞ்சம் முடியாமல் போயிடுச்சு இருந்தாலும் ஒரு ஒரு பி ஏன்னா வெறும் அஞ்சு ஒம்பது வந்தால் தான் சார் மோசம் வெறும்னே ஐந்து ஒம்பது வந்தால் தான் மோசம் இங்கே ஒம்பதை கண் ஐந்தை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய பதினொன்று இருக்குது ஒம்பதை கண்ட்ரோல் பண்ணக்கூடிய மூணு இல்லை ஒரு சின்ன இது தான் இருந்தாலும் அது வருமானத்துக்கு ஒரு மிதமான வருமானம்ங்கிறது இருக்கும் பெரிய அளவுக்கு நோய் நொடிகள் அதெல்லாம் வராது குரு புத்தி இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் வரும் இன்னொரு இன்னும் ஒரு ஓ இப்போ தான் ஆரம்பிச்சது ராகு தசையே இன்னும் ரெண்டு வருஷம் அமைதியாக போவோம் அதுக்கப்புறம் இப்போ என்னென்னலாம் கற்றுக்கணுமோ எல்லாத்தையும் கற்றுக்கங்க ஏன்னா கற்றுக்கொள்வதற்கு இது சாதமான காலம் இப்போ நடப்பு காலங்கிறது எதைய விஷ எந்த விஷயத்தையும் நாம் கற்றுக்கொள்வதற்கு இது சாதகமான காலம் இப்போ நடப்பு காலங்கள் ஏன்னா ஒற்றைப்படை பாவங்கள் வரும்போது தான் ஒருத்தர் வந்து எதையும் ஈஸியாக கற்றுக்குவார் இரட்டைப்படை பாவங்கள் வரும்போது அந்த கற்றுக்கிறத அப்படியே பணமாக மாற்றுவார் ஓகேங்களா அந்த வகையில் இப்போ கற்றுக்கிற விஷயம் என்னென்னவோ அதெல்லாம் கற்றுக்கலாம் சார் ஓகே என்ன சார் குழந்தை இல்லையா சார் 
ஐந்தாவது ஓகே இது குரு கொஞ்சம் வீக்காக போச்சு அவங்க ஜாதகத்தில் ஏன்னா குரு தசை அது செவ்வாய் தசை கொஞ்சம் வீக்காக போயிடுச்சு இப்போ ராக புத்தி இப்போ ராக தசை ஆரம்பிச்சிருக்கு ஒன்றா ட்ரீட் பண்ணால் உங்கள் சைடு பெரிய அளவுக்கு பிரச்சனை இருக்கிற மாதிரி தெரில ஒய்ஃபோட் ஒய்ஃபுக்கும் பிரச்சனை இருக்கலாம் ஏன்னா ஜாதகத்தில் உங்கள் சைடு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஓகே ஏன்னா பாவகாரகங்கிறது ஐந்தாவது விட்டு சப்ராடு சந்திரன் இது தசைக்கும் தகுந்த மாதிரி மாறக்கூடியது போன தசையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா செவ்வா செவ்வா தசை வந்து ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு பத்து இதில் நாலு பத்துன்னு வந்ததால் போன தசை வந்து குழந்தை பாக்கியத்துக்கு சரியில்லாமல் போச்சு இப்போ நடக்கிற தசை நல்லா இருக்குது சார் இப்போ என்ன ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தால் ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் இப்போ உங்கள் சைடு வந்து கிளியராக நல்லா இருக்குது சார் ஒய்ஃபோட ஜாதக அமைப்பு தான் பார்க்கணும் ஏன்னா உங்கள் சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ராகு தசை நல்லா இருக்குது ஐந்தாவது வீட்டுக்கு அதனால் குழந்தை பாக்கியத்துக்கு முன்னாடி இருந்ததை விட இப்போ நல்லா டெவலப் ஆகிடுது உங்கள் ஒய்ஃபோட ஜாதகத்தையும் பார்த்தாலும் எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா அவங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ஒற்றைப்படை பாவத்தில் அடுத்து வரக்கூடிய தசை என்ன ஏஜ் சார் அவங்களுக்கு ஆகுது நாற்பதாவது அவங்க ஜாதகத்தில் நடக்கிற தசா புத்தி நல்லா இருந்தால் நம்ம ஒரு ரெண்டு வருஷம் வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் என்ன மேடம் இல்லை அவங்க ஒய்ஃபோட ஜாதகம் இல்லை ஏழுக்கு அஞ்சுங்கிறது இவருடைய ஜாதகத்தில் சொல்லுது மேடம் அதாவது என்னென்னா ஐந்தாவது பாவங்கிறது நம்ம சைடு ஓகேங்கிறது பதினொன்று வந்து அவங்களுக்கு நம்மளுடைய உயிரணுக்கள் செட் ஆகுமா அப்படிங்கிறது தான் பதினோராவது பாவம் அவங்களுடைய ஜாதகம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுதான் மெயின் மேடம் இவர் சைடு பிரச்சனை இல்லை ஏழு கஞ்சி எடுக்கிறாங்க அதாவது இவர் அதாவது ஐந்தாவது பாவம் நல்லா இருந்து இப்போ பதினோராவது வீடு கெட்டு போச்சுன்னு வச்சுக்கலேன் இவர் சைடு பிரச்சனை இல்லை அங்கே போகும்போது பிரச்சனை அப்படிங்கிற மாதிரி அதனால் அவங்க ஒய்ஃபோட ஜாதகம் வேணும் மேடம் இவர் சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு பதினொன்று நல்லா இருக்கிறதால மருத்துவ ரீதியாக இவருக்கு பெரிய அளவுக்கு பிரச்சனை இல்லை செவ்வாய் தசையில் ஒன்றும் பிரச்சனை வந்திருக்கலாம் ஏன்னா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நாலு எட்டு பத்துன்னு காமிக்க தேர அது வந்து ஏழு வருஷம் வந்து கொஞ்சம் வீக்காக இருக்கு ஏன்னா நாலு வந்துச்சு இல்லையா நாலு எட்டு இதெல்லாம் குழந்தை பிறப்பை தடுக்கக்கூடிய ஒரு பாவங்கள் ராகு தசை அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக இதை இதுக்கு அப்படியே பன்னெண்டாவது பாவமாக போயிடுச்சு ராகு தசையை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்று அஞ்சு ஏழு ஒம்பது பதினொன்றுங்கிறது நல்ல ஒரு அற்புதமான அமைப்புங்கிறதால ராகு தசையில் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலாம் சார் இருந்தாலும் ஒய்ஃபோட ஜாதத்தை சாரிட்ட கொடுங்க அவங்களுக்கு நடக்கிற தசா புத்தி ஒரு இன்னும் ஒரு அடுத்த வருஷத்தில் ஒற்றைப்படைய பாவமாக இருந்தால் ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தா சரியாயிடும் அவங்களுக்கு நாலு எட்டு பன்னெண்டு கூடிய மாதிரி வந்தால் ஒன்றா தத்தி எடுத்துடலாம் எதுவுமே இல்லையா சரி ஒரு நம்பர் இரநூத்தி நாற்பத்தி ஒம்பதுக்குள்ளே ஒரு நம்பர் வாங்கி அவர் நம்ம சுப்பிரமணிய சார்கிட்ட கொடுங்க அதை வச்சுட்டு நம்ம டிசைன் கொடுங்க எடுக்கலாம் ஓகேங்களா ஆனால் என்ன என்ன இருந்தாலும் இப்போ உங்களுக்கு ராகு தசை நல்லா இருக்கிறதால இன்னும் ஒரு வருஷம் வெயிட் பண்ணலாம் ஒரு கன்சியூவ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஏன்னா அது தசானாதன் நல்லா வலுவாக இருக்காரு ஒன்று ஐந்து ஏழு ஒம்பது பதினொன்று அதாவது வெறும் ஐந்தாவது வீடு மட்டும் இருந்துச்சுன்னா குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கம்மி சார் ஏன்னா ஒரு பாவம் தான் இருக்கு கூட ஒரு இன்னொரு பாவம் வருதுன்னு வச்சுங்களேன் அது பலம் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பாவம் வருதுன்னு வச்சுங்களேன் அது இன்னொரு பலம் நல்லா வரும் அப்போ உங்களுக்கு ராகு வந்து இவ்வளோ பாவத்தை கையில் வச்சுங்கிறதால இது வந்து நல்ல ஒரு அதீத பலமாக இருக்கு அதனால் இதில் வந்து வருவதற்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா ஏழு பதினொன்று பொதுவாக வந்து அந்த குழந்தை பாக்கியம் இல்லாதவங்களுக்கு குழந்தை பிறக்கணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு வரக்கூடிய தசை இருக்குது பாருங்கள் அதில் மூணு ஏழு பதினொன்றுன்னு வந்தால் தான் டக்குன்னு குழந்தை பிறகு ஒருத்தர் பத்து வருஷமாக குழந்தை இல்லை பதினஞ்சு வருஷமாக குழந்தை இல்லை அப்படின்னா அவருக்கு அடுத்து வரக்கூடிய தசை வெறும் அஞ்சு மட்டும் காமிக்குதுன்னு வச்சுங்களேன் குழந்தை பிறக்காது ஏன்னா இது வரைக்கும் ஏன் குழந்தை இல்லைன்னா அவங்களுக்கு அந்த நாலு எட்டு பன்னெண்டு கூடிய பாவங்களுடைய ஆதிக்கம் அதிகமாக இருந்ததால் அது தடையை உண்டாகிடுது அதை உடைக்கணுன்னா மூணு ஏழு பதினொன்று கூடிய தசை வரணும் அந்த வகையில் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஏழு பதினொன்று வந்துடுச்சு அதனால் இப்போ கொஞ்சம் வாய்ப்பு இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியுது ஓகே ஒரு வருஷம் வெயிட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் முடிவு எடுக்கலாம் ஓகேங்களா ஓகே சார் இப்போ இந்த இந்த ரூலிங் பிளானட் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்கிறேன் சார் ஒன்றும் இல்லை இப்போ இந்த ஜாதகத்தில் எடுத்துங்க என்ன சார் என்ன சார் ஆ அதான் சார் நம்ம என்ன தத்து பொறுத்துனா நமக்கு வரக்கூடிய தசா புத்தியில் அடுத்து வரக்கூடிய தசா புத்தி நாலு எட்டு பன்னெண்டாக வந்தால் தத்து குழந்தை எடுத்துக்கலாம் சார் தத்து குழந்தை எடுக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் நமக்கு ஆறு பதினொன்றுக்கு உண்டான தசா
அவங்களுக்கு அஞ்சு பன்னெண்டாவது பாகமாக வரும் அப்போ நம்ம கிட்ட தத்து கொடுத்துட்ட பிறகு அவங்க அதுக்கு உரிமை கொண்டாட மாட்டாங்க சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க தத்து கொடுத்துட்டு அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு உரிமை கொண்டாட வருவாங்க அதனால் அடுத்து வரக்கூடிய தசா பற்றி ஒற்றைப்படை பாகமாக இருந்தால் நாம் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணலாம் வயசை பொறுத்து ஐம்பது வயசுக்கு மேலானால் நம்ம வெயிட் பண்ண வேண்டியதில்லை உங்களுக்கு ஒரு ஃபார்ட்டி ஏஜ் நாற்பத்தேழு ஒன் இயர் வெயிட் பண்ணலாம் உங்கள் மனைவியோட ஜாதகத்தையும் பார்க்கலாம் இன்னும் ஒரு பிரசன்னம் போட்டு பார்க்கலாம் இருந்தாலும் நடக்கிற புத்தி நல்லா இருக்கிறதால கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் சார் ஏன்னா இந்த புத்தி தசை நல்லா இருக்கிறதால நிறைய ஒற்றைப்படை பாவம் இருக்கிறதால ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிற மாதிரி தான் தெரியுது ஓகேங்களா தத்து எடுக்கக்கூடிய நேரத்தில் நாலு எட்டு பிறண்டக்கூடிய தசா புத்தி இருக்கக்கூடாது ஏன்னா ஒரு சம்பவம் எந்த விஷயத்துக்காக ஆரம்பிக்கிறோமோ அதை எதிர்க்கிற மாதிரி ஒரு புத்தி வந்தால் அது சரியாக வராது வேலைக்கு ஜாயின் பண்ணக்கூடிய நேரத்தில் ஐந்து ஒம்பது கூடிய புத்தி இருந்தால் ரெண்டு நாள் மூணு நாள் வேலை செஞ்சுட்டு அப்புறம் வெளியில் வந்துடுவான்னு அர்த்தம் ஆமாம் சார் நாலு எட்டு பன்னெண்டு திருமணம் ஆகக்கூடிய நேரத்தில் ஆறு எட்டு பன்னெண்டு கூடிய தசா புத்தி வந்தால் அது திருமணம் வந்து ஃபெயிலியர் ஆகிடுன்னு அர்த்தம் அந்த மாதிரி சார் ஓகேவா இப்போ இந்த ரூலிங் பிளான் சார் ரூலிங் பிளான்ட் வேறு எதுவும் இல்லை சார் நம்ம ஜாதகத்தை போடும்போது என்னென்ன கிரகம்லாம் ஆளுதோ அப்போ உதாரணத்துக்கு இந்த கடைசியாக மதியத்துக்கு மதியத்துக்கு மேலே கொடுத்தாங்க பாருங்கள் ஒரு பத்து ஜாதகம் அதை எடுத்திங்கன்னா தெரியும் அதில் முதல் ஜாதகம் காசி விஸ்வநாதன் ஐயாவோட ஜாதகம் அவருது பாருங்கள் செவ்வாய் குரு அதாவது இந்த சந்திரன் அப்படின்ற பிளானட்டு இந்த ஜாதகத்தை ஆய்வு ஆய்வு பண்ணக்கூடிய நேரம் வந்து ஒம்பது பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஐந்து மணி மூணு நிமிஷத்துக்கு இந்த ஜாதகத்தை வந்து நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க அவர்கிட்ட அந்த நேரத்தை அவர் நோட் பண்ணிட்டார் நோட் பண்ணிவிட்டு அந்த நேரத்துக்கு உண்டான ரூலிங் பிளானட் என்னென்னா சந்திரனுடைய நிலை அப்போ இருக்கிற சந்திரனுடைய நிலை பிறக்கும் போது இருக்கிற லக்னத்தை காட்டும் அப்படின்னு ஒரு ரூல் அப்போது அப்போ இருக்கிற சந்திரனுடைய நிலைன்னு பார்க்கும்போது செவ்வாய் குருன்னு இருக்கு இல்லையா இதுதான் வந்து ரொம்ப சென்சிட்டிவானது அதாவது அன்னைக்கு ஓடக்கூடிய அந்த நட்சத்திரம் ராசி வந்து விருச்சிக ராசியில் விருச்சிக ராசி நடக்கும் போது நீங்கள் இந்த ஜாதகத்தை கொடுத்துருக்கீங்க அதனுடைய அதிபதி வந்து செவ்வாய் காமிக்கிற போர்ட்லேயே விருச்சிக ராசி ஓடும் போது சார் அதாவது இந்த ஜாதகத்தை கொடுத்த நேரம் வந்து இது ரூலிங் பிளானட் ஆர்பின்னு போட்டுக்கிறேன் சார் ஆர்பின்னா ரூலிங் பிளானட்டுன்னு பேர் ஒம்பது பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு ஐந்து மணி லக்னம் சந்திரன் சார் பாருங்க லக்னத்தோட நிலை சார் இது மேஷ ராசியில் கேதோட நட்சத்திரத்தில் அதாவது மேஷ லக்னத்தில் அவர் ஜாதகத்தை கொடுக்குறார் கேதோட நட்சத்திரத்தில் சனியோட உப நட்சத்திரம் சனியோட உப உப நட்சத்திரம் இது வாங்கும் போது இருக்கக்கூடிய லக்ன நிலை வாங்கும் போது இருக்கக்கூடிய சந்திரனுடைய நிலை செவ்வாய் சனி ராகு செவ்வாய் குரு இந்த மாதிரி இருக்குது சார் இந்த லக்னத்துக்கு இதுக்கு மேலே போக வேண்டியதில்லை ஏன்னா இதுக்கு மேலே ரொம்ப சென்சிட்டிவாக போயிடும் ரொம்ப கம்மியான நேரத்தில் மாறிடும் லக்னத்துக்கு மட்டும் சப்சப் லாலு டபுள் எஸ் வரைக்கும் போட்டுக்கலாம் சந்திரனுக்கு ட்ரிபிள் எஸ் வரைக்கும் போட்டுக்கலாம் அப்போ இதில் பாருங்கள் இதில் தனித்தன்மையான நேரம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு நாள் ஃபுல்லாக ரெண்டு நாள் வரைக்கும் இருக்கும் ஓகேங்களா இது ஒரு நாள் வரைக்கும் இருக்கும் இது நாலு மணி நேரம் வரைக்கும் இருக்கும் தோராயமாக சொல்கிறேன் இது ஒரு அரை மணி நேரமோ பதினஞ்சு நிமிஷமாக இருக்கும் பிளானட்டை பொறுத்து இங்கே இருக்கிற பிளானட்டை பொறுத்து இது மாறும் இப்போ சூரியனாக அங்கே இருந்தால் ஒன்றரை மணி நேரம் தான் இது இருக்கும் அப்போ இது இன்னும் கம்மியாகிடும் கீழா இதை விட இது கம்மியாக இருக்கும் அப்போ இது எது சென்சிட்டிவான ஏரியானா இது ரெண்டு தான் சென்சிட்டிவான ஏரியா அப்போ இந்த ரெண்டு கிரகம் இருக்கு இல்லையா இந்த ரெண்டு கிரகத்தில் ஏதாவது ஒரு கிரகம் பிறக்கும் போது அந்த ஜாதகத்துக்கு லக்னத்தோட சப்சப் லாடாக இருக்கணும் இப்போ இந்த ஜாதகத்தை பிறந்த நேரத்தை வச்சு நம்ம பார்க்கும்போது
இந்த ஜாதகம் பிறந்ததாக சொல்லக்கூடிய நேரம் வந்து ஒரு மணிக்கு பிறந்ததாக சொல்லியிருக்கார் ஒரு மணி நேரம் இருக்குல்லையா மேலே பாருங்கள் அளித்த நேரம் அதாவது ரெண்டு பன்னெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து ஒரு மணி ஒரு மணிக்கு கணிக்கிறோம் சார் ஜாதகத்தை ஒரு மணிக்கு கணிச்சா எப்படி இருக்குன்னு மட்டும் நான் சொல்லிடுறேன் லக்னம் வந்து சூரியன் சூரியனுடைய நட்சத்திரமே சாரி சுக்கரனுடைய நட்சத்திரமா சூரியன் சந்திரன் அநேகமாக சந்திரனாகவே இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்குது சார் ஆக்சுவலாக ஏதாவது அவங்க கொடுத்த நேரம் ஒரு மணிக்கு அவர் பிறந்ததாக சொல்லக்கூடிய நேரத்தில் இது நாம் என்ன பண்ணுறோம் இங்கே இருக்கிற பிளானட் எடுத்து இங்கே அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறோம் சார் எதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறோன்னா இந்த ஏரியா மட்டும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணால் போதும் இந்த ரெண்டு கிரகத்தில் ஒரு கிரகம் இங்கே வரணும் ஓகேங்களா கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் செவ்வாய் வரும் இன்னும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் ராகு வரும் இன்னும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் குரு வரும் இப்போ செவ்வ செவ்வாயோ அல்லது குருவையோ கொண்டாந்து இங்கே போடணும் இப்போ செவ்வாய் பெருசாக குரு பெருசான்னு கேட்டிங்கன்னா எதுக்கு ரொம்ப வேல்யூ அதிகம்னா குருவுக்கு தான் வேல்யூ வேணும் ஏன்னா இதை விட இது பெருசு இதை விட இது பெருசு இதை விட இது பெருசு இதை விட இது பெருசு அதனால் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் குருவுக்கு கொண்டாந்து அங்கே போட்டோம் சந்திரன் குரு அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் சந்திரன் குருன்னு போடும்போது எவ்வளோ நேரம் ஆகுதுன்னா ஒரு மணி ஒரு நிமிஷம் முப்பது செகண்ட் ஆகுது ரொம்ப ஈஸி இந்த ரெண்டு கிரகத்தில் ஒரு கிரகத்தை கொண்டாந்து இங்கே போட வேண்டும் அதில் இதுவாக இதுவாக டிசைட் பண்ணும்போது இதை விட இதுக்கு தான் பவர் அதிகம் ஒரு வேளை இந்த செவ்வாயை கூட கொண்டாந்து போடலாம் இந்த குருவை கொண்டாந்து வர்றதுக்கு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகுது அப்படின்னா நீங்கள் செவ்வாயை கொண்டாந்து இங்கே போடலாம் தப்பில்லை ஓகேங்களா குறுகிய காலத்தில் இப்போ ஒரு மணின்னு சொல்லும்போது நம்ம வந்து இங்கே குருவையே கொண்டாந்து போட்டலாம் அப்படின்னு குருவை கொண்டாந்து போடணும் என்ன வேணும் கூட்டம் செய்யலாம் கொடுத்த நேரத்துக்கு பக்கத்தில் எது இருக்கோ அப்படிங்கிற மாதிரி பலன்கள் சரியாக வரல இப்போ குரு போட்டு பலன்கள் சரியாக வரலன்னா நாம் செவ்வாயை கொண்டாந்து இங்கே போட்டுக்கலாம் ஓகேலா இதுதான் ரூலுங்கிறது இல்லை ரெண்டு கிரகம் தான் மெயினு ரெண்டு கிரகத்தில் ஒரு கிரகம் இங்கே வரணும் இதே மாதிரி ஒவ்வொரு ஜாதத்தையும் நீங்கள் பாருங்கள் ரெண்டாவது ஜாதத்தை பாருங்கள் சுக்கரன் செவ்வாய்னு இருக்கு இல்லையா அதே சுக்கரன் செவ்வாய் இங்கே போட்டாச்சு கொடுத்த நேரம் ஐந்து ஐம்பதுன்னு கொடுத்துருக்காரு முப்பது செகண்டு குறைச்ச உடனே இங்கே சுக்கரன் செவ்வாய்னு வந்துச்சு இருக்கா பாருங்கள் சார் இங்கே இருக்க பாருங்கள் யாருக்கெல்லாம் புரியல பக்கத்தில் இருக்க நபரை கேளுங்க அவருக்கும் புரியல என்ன கேளுங்க நான் வரேன் என்னங்க சார் ஏன்னா ஏன்னா எப்படியும் பக்கத்தில் இருக்கு யாருக்குன்னா தெரிஞ்சிருக்கும் அவங்களுக்கு புரியல அவர் என்ன சார் சொல்கிறாரு ஒன்றும் புரியலையே அப்படின்னு கேளுங்க ஏன் நானும் அதாங்க நினைக்கிறேன் அப்படின்னா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து சேர்ந்த கூப்பிடுங்க சொல்லிட்டு போயிடுறேன் நான் புரியுதா சார் எல்லாேருக்கும் ஓரளவுக்கு பாதி பேருக்கு புரியுதா மீதி பேருக்கு புரிய வச்சுருங்க ஓகே சார் அடுத்த சார்ட்டு பாருங்கள் சனி சனின்னு இருக்கும் இங்கே ராகு சனின்னு வச்சுருக்கோம் அதாவது இந்த ஏரியா மட்டும்தான் சார் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறோம் ஏன்னா கொடுத்த நேரங்கிறது எப்போதுமே ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் முன்ன பின்ன இருக்கும் சார் இந்த ஏரியாவை நீங்கள் மாற்றக்கூடாது இதெல்லாம் வந்து பத்து நிமிஷம் வந்து மாற்றினா தான் மாறும் இது ஓகே இதெல்லாம் மாற்ற இந்த சப்ளாடை மாற்றக்கூடாது சப்ளாடை எப்போ மாற்றுறோன்னா தோராயமாக டைம் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா சப்ளாடை நம்ம எடுத்துக்கலாம் இல்லைன்னா நம்ம வந்து சப் சப்ளாடை மாற்ற மாற்றினா போதும் ஓகேங்களா ரெண்டாவது பாருங்கள் சனி சனின்னு இருக்கா அங்கே என்ன பண்ணியிருக்கோம் ராகு சனின்னு வச்சுருக்குமா அதுக்கு பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் குரு சனின்னு இருக்கா அதே மாதிரி இங்கேயும் குரு சனின்னு வந்துடுச்சு அதாவது ஜாதகர் நமக்காக ஜாதகம் பார்க்கறதுக்குனாவே ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் வெயிட் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப பதற்றத்தோடு பாருங்கள் பாருங்கன்னு அப்படியே துடிச்சிட்டு வராங்க பாருங்கள் அவங்களுக்கு இங்கே இருக்கிற பிளான் அப்படியே வந்துடும் இங்கே என்ன மேடம் ஆ ஆமாம் ரெண்டு ஒரே பிளான் தானே சனியை வச்சுக்கலாம் தேவைப்பட்டால் குருவும் வச்சுக்கலாம் ஆனால் டூ டைம்ஸ் சனி வரத்தில் நம்ம சனியை வச்சுக்கலாம்
என்ன மேடம் ஆ இல்லை இந்த ஏரியா மட்டும் தான் மாற்றணும் மேடம் இதை மாற்ற போகிறதே இல்லை இந்த ஏரியா மட்டும் தான் அதில் மட்டும் அவன் மாற்றணும் ஓகேங்களா அதுக்கு தான் இந்த பேப்பர் இந்த பேப்பர் கொடுக்குறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நேராக எடுத்துகிட்டு போயிட்டு பக்கத்தில் அங்கே போண்டா பஜ்ஜி போடுறாங்க அங்கே போண்டா வச்சு சாப்பிட்டுட்டு பேப்பரை தூக்கிட்டு போகிறது இல்லை ஓகேங்களா ஏன்னா போன வாட்டி ஜாதகம் பார்த்துட்டு வந்து ஒருத்தர் வந்தார் ஒருத்தர் இந்த சார் கிட்டே எப்படி பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு பேப்பர் இருந்துச்சு சார் கடையில் இது ஒரு அட்ரஸ் இருந்துச்சு சார் அப்படின்னாங்க அது மாதிரி யாரும் தூக்கி போட்டு போயிடாதீங்க ஓகே சார் அது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சார் ஆளுங்கிரகன்னு இருக்கு இல்லையா இந்த ஆளுங்கிரகத்தில் ச ராகு சனின்னு இருக்குது கொடுத்த நேரம் எட்டு இருபதுன்னு கொடுத்துருக்கோம் ஒரு நிமிஷம் பத்து செகண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கோம் என்ன வாழ்ந்துருக்குன்னா ராகு குருன்னு இருந்துருக்காங்க இப்போ குருவை போடலாமா சனியை போடலாம்னா ஒரு நிமிஷம் இன்க்ரீஸ் பண்ணோடனே சனி வந்ததில் சனின்னு போட்டிருக்கோம் ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்கள் குரு சனின்னு இருக்கு இல்லையா இது அப்படியே குரு சனியே வந்துச்சு அடுத்து ஜாதகம் விட்டுடலாம் அடுத்து சனி குருன்னு இருக்கு இங்கே குரு சனின்னு வருது ஏற்கனவே அந்த குரு அங்கே வந்துடுத்தால சனியை கொண்டாந்து நம்ம போட்டிருக்கோம் ஓகேங்களா அடுத்து பாருங்கள் செவ்வாய் குருன்னு இருக்கு இல்லையா நம்ம என்ன பண்ணுறோம் புதன் குருன்னு வச்சுருக்கோம் அதாவது இந்த இந்த ஏரியா மட்டும்தான் மாற்றுறோம் சார் இந்த ஏரியா பற்றி நமக்கு கவலையே இல்லை இதை மட்டும்தான் மாற்றும் இந்த ரெண்டு கிரகத்தில் ஒரு கிரகம் இங்கே வரணும் எப்பயாவது ஒரு டயத்தில் மட்டும் தேவைப்பட்டால் இந்த கிரகம் இங்கே வரலாம் இந்த ரெண்டும் ஒரே பிளானட்டாக இருந்தால் இது இங்கே வரலாம் இதை போடும்போது சரியாக வரலாம் இதை கொண்டாந்து இங்கே போடலாம் இந்த பிளானட் இங்கே வந்துச்சுன்னா இதை கொண்டாந்து இங்கே போடலாம் அதுக்கு பாருங்கள் செவ்வாய் செவ்வாயில் இருக்குது நம்ம கேது செவ்வாயின்னு போட்டிருக்கோம் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் செவ்வாய் ராகுன்னு இருக்குது இங்கே ராகு செவ்வாயின்னு போட்டிருக்கோம் ஓகேங்களா இங்கே ராகுவே கொண்டாந்து வைக்கணும் முடியாது ஏன்னா ராகு வந்து முடிகிற நேரத்தில் இருக்காரு அப்போ நீங்கள் ராகு ராகுன்னு போட்டிங்கன்னா எட்டு நிமிஷம் ரிவர்ஸில் போகணும் அது லாஜிக் இல்லை அப்போ ரெண்டாவது செக்ஷனில் இருக்கக்கூடிய செவ்வாயை கொண்டாந்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் செவ்வாய் சனி சூரியன் செவ்வாயின்னு போட்டிருக்கோம் ஏன்னா சனின்னு வைக்கும் போது ஏற்கனவே சனி அங்கே ஸ்டார் லால் வந்துட்டுதால நம்ம செவ்வாயை கொண்டாந்து வச்சுருக்கோம் சரிங்களா கொடுத்த நேரத்துக்கு நெருக்கத்தில் இருக்கிறதால ஒரு செவ்வாய் புதன் இருக்குது சந்திரன் புதன் வச்சுருக்கோம் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி வீட்டில் போய்ட்டு பொறுமையாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிய வரும் சார் இது ஓகேங்களா இந்த மூணு நாள் படிச்சுருப்பீங்க இது வந்து ஒரு ஆரம்ப படிப்புன்னு வச்சுக்கலாம் சார் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா டெய்லி நீங்கள் இருக்கிற புத்தகத்தை வாங்கிட்டு போட்டு டெய்லி படிங்க இதில் வந்து புத்தகம் தான் உங்களுக்கு ஒரிஜினல் வாத்தியார் ஏன் அப்படின்னா நீங்கள் படித்தது எல்லாம் இன்றைக்கி புரிகிற மாதிரி தெரியும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்காது அதனால் வீட்டில் போயிட்டு நீங்கள் டெய்லி ஒரு டெய்லி ஒரு ஒன் ஹவர் காலையில் ஈவினிங் ஒன் ஹவர் படிச்சுட்டு ஒரு ஒருக்கு ஒரு ஒரு நட்பு வட்டாரத்தை வளர்த்துக்கலாம் சார் ஒரு ஒருக்கு ஒரு நட்பு வட்டாரத்தை வளர்த்துக்கலாம் தான் சரியாக இருக்கும் அந்த வகையில் உங்களுடைய கருத்துக்களை எங்கள் யாருனா சொல்கிறதுனா சொல்லலாம் இது மூணு நாலு கிளாஸ் எப்படி இருந்தது இது என்னென்ன நிறைகள் என்ன குறைகள் அப்படின்னு குறைகளை எங்கிட்ட சொல்லுங்கள் நிறைகளும் மற்றவங்ககிட்ட சொல்லுங்கள் ஆ அதான் சார் பொதுவாக ஒரு டவுட் என்ன இருந்தால் ஒரு பத்து நிமிஷம் நம்ம கேட்கலாம் சார் என்ன சார் ஆ சரிங்க சார் அதாவது எப்போதுமே இதில் வந்து எளிமையான தேதி தான் இந்த நாலு பாவத்துடைய கூட்டமைப்பை புரிச்சுக்கிட்டு இதில் கூட்டு விளைவுகள் மாதிரி வரும் எப்போதுமே நம்ம எல்லா நேரத்துலேயும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டே நம்ம சக்ஸஸ் பண்ண முடியாது உதாரணத்துக்கு ரெண்டாயிரம் கோடி பட்ஜெட்டில் கட்டினது தான் அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல் எங்கள் அம்மாவை காப்பாற்ற முடியல நான் சொல்கிறது நம்ம அம்மாவை என்ன சார் அதுக்காக வந்து அவங்க வந்து சரியாக ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கல அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லை நமக்கும் மீறி ஒரு சக்தி இருக்குது இல்லையா ஏன்னா அதே ஹாஸ்பிட்டலில் தான் மார்ச் வரி அவ்வளோ பெருசா சும்மா ரெண்டு மூணு பேர் இருக்கிற மாதிரி இருக்கலாம் இல்லை மார்ச் வரி மார்ச் வரி அவ்வளோ பெருசு இருக்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சார் அவர்களுக்கும் ஒரு ஃபெயிலியர் வருது அவ்வளோ படிப்பு படிச்சுட்டு அவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு ஏன்னா இயற்கை அப்படின்னு ஒரு இது இருக்குது அதே மாதிரி நம்மளும் படிச்சுட்டு நம்ம போகும்போது நம்மளும் எல்லா நிலையிலையும் வந்து சக்ஸஸ் பண்ண முடியாது இன்றைக்கி கூட பாருங்கள் தூக்கம் சம்மந்தமாக நான் சொன்னேன் நான் போன கிளாஸில் நான் சொல்லியிருக்கேன் பகலில் எட்டு பண்ணுனா பகலில் தூங்குவாங்க சரி பகலில் தூங்குவாங்க நைட்டில் மூச்சுட்ருப்பாங்க ஆனால் நான் என்ன பண்ணேன் எட்டு பண்ணு வரும்போது என்ன பண்ணுறேன் தூக்கம் சரியாக தூங்க மாட்டிங்க இல்லை சார் அவர் நல்லா தூங்குறார் சார் 
ஏன்னா நம்ம என்ன படிச்சிருந்தாலும் அப்ளை பண்ணும்போது நம்மளையும் அறியாமல் சில தவறுகள் ஏன்னா ஒரு ஒரு விஷயத்தை நம்ம நிறைய படிச்சிருந்தாலும் எல்லாமே அந்த நேரத்தில் ஞாபகம் வராது என்ன சார் ஆமாம் சார் அதுக்கப்புறம் நம்ம டெவலப் பண்ணுறதா அதுக்கப்புறம் டெவலப் பண்ணுறதா ஏன்னா எட்டு பன்னெண்டுங்கிறது அந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பு இது எதுக்கு சொல்லுவாருனா என்ன தான் நம்ம படித்தாலும் கூட அதே மீறி சில விஷயங்கள் இருக்குதா ஆச்சு அதை நம்ம தோண்டு போகக்கூடாது நம்ம அது தோண்டு போகிறதும் அதெல்லாம் ஏன்னா பாரு நமக்கு எட்டு பன்னெண்டு வரும்போது நம்ம கிட்ட சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்காக சில பேர் வருவான் சார் நமக்கு எட்டு பன்னெண்டு வரும்போது நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்காக சில பேர் வருவாங்க அதை நாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு போய் தான் ஆகணும் ஏன்னா ஒருத்தருக்காக நாம் வாழல ஓகேங்களா ஒரு ஒரு ஆளுக்கு ஜாதகம் பார்த்து அது சரியாக நடக்கல அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம தோல்வியில் அடைஞ்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் இன்னும் எவ்வளோ இருக்குது நேர்மையான வழியில் நம்ம முயற்சி பண்ணும்போது ஈஸியாக இருக்கும் அதில் நம்ம ஆளுங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ஆர்பிங்கிற விஷயத்தை பற்றி தான் ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க ரூலிங் பேண்ட்டுக்கு என்ன ரூல்னால் ஒரு ஜாதகர் வரும்போது என்ன நிலையோ அந்த நிலையை போடுங்க பலன்கள் சரியாக வரணும்னு எப்போ நீங்கள் தீர்மானம் பண்ணுறீங்களோ உடனே என்ன பண்ணுறீங்க அந்த நேரத்துக்கு நவ் அப்படின்னு இருக்கு நம்ம சாஃப்ட்வேரில் அந்த நவ் கிளிக் பண்ண உடனே நீங்கள் எதிர்பார்த்துருக்க மாட்டீங்க சார் நீங்கள் என்ன பிளானட்டு போகணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த பிளானட் அப்படியே வரும் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் காலையில் ஒரு நீங்கள் கொடுத்த ஜாதகத்தில் பாருங்கள் ஒரு ரெண்டு ஜாதகத்துக்கு குழப்பமாக இருந்தது எங்களுக்கு சரி என்ன பண்ணுறது அவர்கிட்ட ஃபோன் பண்ணுங்கள் ஒருத்தர் ஜாதகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா எட்டு பன்னெண்டு காமிக்குது ஒரு நிமிஷம் தூக்குன்னா எட்டு பன்னெண்டு ஒரு நிமிஷம் குறைச்சா நல்லா இருக்கு எப்படி பிரிண்ட் எடுத்துகிட்டு வருது அப்போ என்ன பண்ணுறதுன்னா அவர்கிட்ட ஃபோன் பண்ணி எப்போ எடுக்கிறாரோ அந்த நேரத்தை வச்சு ஆர்பி போடுவேன்ட்டு ஏ எந்த ஜாதகம் சார் அது துர்காவா அது போட்டவொடனே என்ன ஒரு இது ஒரு டவுட் இது எப்படி பண்ணுறது சார் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சரி சொல்லிட்டு ஃபோன் பண்ணி எப்போ எடுக்கிறாரோ அந்த நேரத்தை வச்சுக்கணும் நம்ம முதல் தடவை எடுக்கும்போது அவர் எடுக்கல எடுக்கலல சார் அப்புறம் அவரே கூப்பிட்டாரு அவள் பாருங்க நீங்கள் எப்போ நீங்கள் ஃபோனு வச்சிங்களோ அந்த நேரத்தில் பாருங்கள் அதெல்லாம் போட்டுருப்போம் நாங்கள் ஜாதகம் அந்த ஆர்பியை நாம் நம்பிட்டோம் ஒரு விஷயத்த இப்போ விதர்ணாவாதம் பண்ணுறது தான் பண்ணலாம் என்ன பண்ணலான்னா நீ அவன் போடணும்னு எடுக்கல அவன் திரும்ப கால் பண்ணுறான் இது என்ன சார் லாஜிக் அவன் புரியலையா சார் முன்னாடி ஒரு ஆர்பி போடுறேன் இப்போ ஒரு இது விதண்டாவாதம் ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரீஷியன் போகும்போது எல்லா டூலும் எடுத்துகிட்டு போனோம் சார் அவனுக்கு கட்டிங் லேயர் மட்டும் தான் தேவைப்படும் அதை மட்டும் முடிச்சுட்டு வந்துடுவான் சில நேரத்தில் ஸ்கூல் ட்ரைவர் மட்டும் தேவைப்படும் சில நேரத்தில் ஸ்க்ரூ ட்ரைவரும் தேவைப்படும் கட்டிங் பிளேரும் தேவைப்படும் அதே மாதிரி தான் இந்த ரூலிங் பிளானட்டில் இந்த பிளானட்டை கொண்டாந்து வைக்கிறேன்னு சொல்லுவோம் நம்ம இந்த குரு இங்கே வந்துட்டு பிறகு இந்த செவ்வாயை கொண்டாந்து இங்கே போடுங்க இந்த குருவும் செவ்வாய் எங்கே வந்துருக்கும் இந்த ராகவை கொண்டாந்து இங்கே போடுங்க ஓகேங்களா அதுதான் ரூல் ஆனால் என்னென்னா எல்லா நேரத்துலேயும் இந்த ரெண்டு பிளானட்டில் ஒரு பிளானட் வந்துடும் சில நேரத்தில் தான் இந்த மூணாவது பிளானட் கொண்டாந்து போடுற மாதிரி இருக்கும் இதில் நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது ஒருத்தர் ஒரு கேள்வி கேட்டுட்டாருன்னா நீங்கள் இந்த லக்னத்துக்கே போகக்கூடாது அந்த கேள்விக்குள்ளான பாவத்துக்கு போயிடும் இது மாதிரிலாம் நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது ஆனால் என்னென்னா முதல்ல லக்னத்துக்கு நம்ம பயன்படுத்த ஆரம்பிப்போம் இதில் யாருக்குனா ரொம்ப அறிவு இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த ஆர்பி ஒர்க் ஆகாது அது என்னென்னு தெரிய மாட்டேங்க ரொம்ப படித்தவங்க நிறைய ஆராய்ச்சி பண்ணுறவங்க இவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஒர்க் ஆகாது ஒன்றுமே தெரியாமல் அப்படியே குருட்டா போக்காக பண்ணுவாங்க ஆக்சுவலாக அவங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகிடும் இது ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் இது இது இறை அருள்ங்கிறது மறைமுகமாக ஒழிஞ்சிட்டு இருக்கு இந்த இறை அருள் மட்டுமே நம்ம பேச ஆரம்பிச்சோம் நம்ம தேரியை பேச முடியாதுங்கிறதுல இறை அருள நம்ம பெரிய அளவுக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணல ஓகேங்களா நீங்கள் புக்கோட பார்த்தீங்கன்னா உச்சிஷ்ட மகா கணபதியோ கணபதியோ புத்தகத்துக்கு வெளியில் தான் இருப்பார் உள்ள நான் கொண்டாடவே மாட்டேன் ஏன்னா இது வந்து முழுக்க முழுக்க ஒரு மதம் சார்ந்த சப்ஜெக்டே இல்லை ஒரே புத்தகத்தில் விதிய மதிங்கிற புத்தகத்தில் மட்டும் புத்தகத்துக்கு உள்ள உச்சிஷ்ட முகாக முடிஞ்சதுன்னு ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க வேறு எங் இந்த புத்தகத்திலும் எழுதலை நான் அது ரொம்ப ஒரு கடுமையாக பின்பற்றுறேன் அது எக்காரணத்தை கொண்டும் இது மத அடையாளமாக வைக்கக்கூடாது ஏன்னா எல்லோரும் ஒரு தேரியாக கொண்டு போவோம் 
ஒரு மத அடையாளமாக வைக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து நிறைய காண்ட்ரவர்சி இதெல்லாம் வரும் எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு சயின்ஸாக கொண்டு போவோம் நீங்கள் எப்போதுமே ஒரு சயின்ஸாக கொண்டு போகும்போது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து உங்களுக்கு தனிப்பட்ட மனிதனுடைய ஒரு திறமைகள் வெளிப்படாது ஆ ஒரு தியரிக்குன்னு இருக்கக்கூடிய ஒரு தியரி ஒரு ரூல்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி வந்துடும் அந்த வகையில் இது அற்புதமான தியரி இதை கற்றுக்கொள்வதற்கு ஒரு மூணு மாதம் நல்ல ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணால் போதும் உதாரணத்துக்கு பின்னாடி அவர் முத்து செல்வன் சார் முத்திருக்கார் அவர் ஒரு மூணு கிளாஸ் தான் அட்டன் பண்ணியிருக்காரு என்கிட்ட நேற்று நைட்டு தான் அவருடைய பட்டிமன்ற வகையாக ஏழாவது பாவத்தை பற்றி சும்மா எதாச்சும் நான் நைட்டு பார்த்தேன் ரொம்ப பிரமாதமாக பேசியிருந்தார் அவர் அது ஃபேஸ்புக்கில் நினைக்கிறேன் இல்லை பிரமாதமாக பேசியிருந்தார் அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த கிரியேட்டிவிட்டி ஆட்டோமெட்டிக் வந்துடும் இன்றைக்கி தான் சொல்கிறார் அவருக்கு பன்னெண்டு ராசியில் என்னென்ன நட்சத்திரம் இருக்கும்போது தெரியாது அப்புறம் கேட்டார் சார் நான் பழைய முறையே படிக்கணுமா சார் பழைய முறை உங்களுக்கு தெரிஞ்சது போதும் சார் உங்களுக்கு என்ன தெரியுதோ அதான் பழைய முறை இல்லை சார் பன்னெண்டு ராசிக்கு என்னென்ன நட்சத்திரம் எங்கெங்கே இருக்குன்னு தெரியாது சார் என்கின்ற அதுதான் இந்த தேரி அதாவது நீங்கள் கார் ஓட்ட தெரியறதுக்கு மாட்டு வண்டி ஓட்ட தெரியணும்னா அவசியமே இல்லை சார் கா ஆனால் அதான் மாட்டு வண்டி தான் பேசு குதிரை வண்டி தான் பேசு பைக் ஓட்டுறதுக்கு குதிரை ஓட்ட கற்றுக்கிட்டு அப்புறம் பைக் ஓட்டினா நல்லது வேணாம் இல்லைன்னு சொல்ல வரல நான் ஆனால் குதிரை ஓட்டு கற்றுக்கிட்டு தான் அப்புறம் பைக் ஓட்டணும் கற்றுணும் நினச்சிங்கன்னா அவ்வளோதான் ஆனால் அடிப்படை பார்த்தீங்கன்னா பாரம்பரிய முறை தான் இது முன்னாடினா அதான் கரெக்டு தான் சார் அது எப்போ ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த விஷயம் அப்படியே வந்துட்டு இருந்தது இன்றைக்கி நவீன காலத்தில் எல்லாத்தையும் நம்ம மாற்றிக்கிட்டே வரும் பழையன கழிது புதியன வருது அதே பாதையில் அதே பேஸ் நம்ம கிரகத்தை மாற்றலை பாவத்தை மாற்றலை தசா புத்தியை மாற்றலை எல்லாமே அப்படியே தான் இருக்குது அப்ளிகேஷனை மட்டும் மாற்றலை ஒரு பாக்ஸை நம்ம மொத்தமாக பார்க்காம அந்த பாக்ஸில் ஒரு புள்ளி தான் பார்க்கும் அந்த புள்ளி தான் வந்து அவருக்குரியது அவருக்குரிய ஜாதகத்தை மட்டும் தான் பார்க்குறோம் ரோடுங்கிறது நமக்கு உரியது சார் அங்கே போயிட்டு கட்டில் போட்டு படுக்க முடியாது சார் முடியுமா சார் ரோடுங்கிறது நமக்கு சொந்தமானது தான் அந்த அங்கே போயிட்டு கட்டில் போட்டு படுக்க முடியுமா முடியாது நம்ம வீடு நமக்கு சொந்தமானது நம்ம வீட்டு நீங்கள் நீங்கள் சமையல் நேரில் கூட கட்டில் போட்டு படுக்கலாம் யாரும் கேட்க போகிறது இல்லை நீங்கள் பாத்ரூம் கூட பெரிய பாத்ரூம் வந்தால் கட்டில் போட்டு படுத்து தோணும் யாரும் கேட்க போகிறது இல்லை அதே மாதிரி தான் நம்முடைய ஜாதகம் எதுவோ அதுக்கு பலன் சொன்னால் தான் அது கரெக்டாக இருக்கும் ஏன்னா ஒரு நண்பர் ஒருத்தர் ஆம்பூர்லேருந்து ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு மாதிரி எங்கிட்ட வந்தார் அவரை பார்த்தா நானே கற்றுக்கணும் இந்த இந்த மாதிரி பேசுறது ஒரு ஜாதகத்துக்கு கொண்டாந்து ஒருத்தர் ஆம்பூர் ஒருத்தர் கொடுக்குறாங்க சார் அவர்கிட்ட கொடுத்த உடனே அவர் கம்ப்யூட்டரில் என்ட்ரி பண்ணுறார் உடனே அவங்க சொல்கிறாங்க தம்பி நீ கம்ப்யூட்டர்லாம் பண்ண அது இருக்கிறத பலன் சொல்லு உடனே அவர் மூணு வருஷம் கொஞ்சம் ஜாதகத்தை கொண்டாக போயிட்டு அப்படின் என் ஜா உன் ஜாதகம் இல்லையா உன் ஜாதகத்தை கொண்டா நான் பலன் சொல்கிறேன் உன் ஜாதகம் எங்கே கொண்டாந்துருக்கு நீ என் ஜாதகம் தாமா உன் ஜாதகன்றது என்னையா ப்ரூஃபு ஒரு மணி நேரம் கூட்டி